ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ആയുധ ഇറക്കുമതി നടത്തുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ സായുധ സേനകളുടെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനായി പ്രതിരോധ ബജറ്റിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗവും വിനിയോഗിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏറിയ തുകയും ആയുധ ഇറക്കുമതിക്കായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റഷ്യ അമേരിക്ക ഇസ്രയേൽ ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആയുധ ഇറക്കുമതിയിൽ ഏറിയ പങ്ക് പുതിയ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിലവിലുള്ളവയുടെ സ്പെയർസ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് കൂടിയാണ് നാം ഈ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മോട് ഇരട്ടത്താപ്പാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊഖ്രാൻ ആണോ പരീക്ഷണ സമയത്ത് ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഭാരതത്തിനുമേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധങ്ങൾ ഇന്നും നാം മറന്നിട്ടില്ല സ്വയം ആണവായുധം കൈവശം വയ്ക്കുകയും മറ്റാരെങ്കിലും ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ കാപട്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തിൽ എല്ലാ വൻശക്തികൾക്കും അവരുടേതായ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുണ്ട് സ്വന്തമായി യുദ്ധവിമാനം ഇല്ലാത്ത ഇസ്രയേലും പാകിസ്ഥാനും യഥാക്രമം അമേരിക്കയുമായും ചൈനയുമായും ചേർന്ന് യുദ്ധവിമാനം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്കാകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നോടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്ക്വാഡ്രൻ വേണ്ടയിടത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് എണ്ണമേ ഉണ്ടാകൂ പാകിസ്ഥാൻ വരെ അപ്പോളേക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ക്വാഡ്രൻ ഉണ്ടാകും ഭാവിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആയുധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ താൽക്കാലികമായി ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ സ്വന്തം ശേഷികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുന്നതിനായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ ഈ കഴിവ് നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി ഇനിയും വർഷങ്ങളുടെ പരിശ്രമവും കാത്തിരിപ്പും വേണ്ടി വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയിംസിയും കാവേരി എഞ്ചിനും ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ഉറച്ച ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഇവ തയ്യാറാകുന്നതോടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ നിർമ്മിച്ച എച്ച് എൽ മാരുതാണ് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ആദ്യ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് വിമാനം പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്ന് വിജയകരമായി നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുകയും സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്ത ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ ജെറ്റ് ഫൈറ്റർ ബോംബർ വിമാനമായിരുന്നു എച്ച് എൽ മാരു പിന്നീട് ഇന്ത്യ എൺപതുകളിൽ ലൈഫ് കോമ്പാക്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് പദ്ധതി തുടങ്ങുകയും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യ പറക്കൽ നടത്തുകയും ചെയ്യപ്പെട്ട എൽ സി എക്ക് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ തേജസ് എന്ന് പേര് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തു ദീർഘകാലത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കും ശേഷം നിർമ്മാണത്തിന്റെ പടിവാതിക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന തേജസ് ഒരു നാലാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട യുദ്ധവിമാനമാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ തേജസ് പദ്ധതിയിൽ നേരിട്ട ദശകങ്ങളുടെ കാലതാമസത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫൈറ്റർ ജെറ്റായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന എഫ് ട്വന്റി ടു റാപ്റ്റർ യു എസ് എയർഫോഴ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് വർഷത്തെ പ്രയത്നമാണ് ഫലം കണ്ടത് അതുപോലെ തേജസ്സിനെ മികവുറ്റതാക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികത സ്വായത്തമാക്കാൻ വേണ്ട കാലതാമസം മാത്രമാണിത് റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തേജസ് ഒരു ഫോർ പ്ലസ് ജനറേഷൻ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ചൈന അവരുടെ അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനമായ ചെങ്ങടു ജെ ട്വന്റി പരീക്ഷണ പറകൾ നടത്തുകയും സേനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചൈനീസ് ഭീഷണിയെ ചെറുക്കുന്നതിനായി നാം റഷ്യയിൽ നിന്ന് എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മിസൈൽ സിസ്റ്റം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ വ്യോമ ആക്രമണ ശേഷി നിലനിർത്തുന്നതിനായി അഞ്ചാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട യുദ്ധവിമാനം അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്വാൻസ് മീഡിയം കോമ്പാക്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യവുമാണ് എ എം സിയെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫൈറ്റർ വിമാനങ്ങളുടെ ജനറേഷനുകളെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ജെറ്റ് എൻജിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ പങ്കിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ തലമുറ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ശേഷമുള്ളവയാണ് പിന്നീട് ഇതിൽ പിറകോട്ടൊഴുകിയ രീതിയിലുള്ള വിങ്സ് ഇൻഫ്രാറെഡ് മിസൈൽസ് തുടങ്ങിയവ കൂടി ചേർന്നു ഇത് രണ്ടാം തലമുറയാണ് മൂന്നാം തലമുറയുടെയാണ് സൂപ്പർസോണിക് വിമാനങ്ങളുടെ പിറവിയാകുന്നത് കൂടാതെ ഇവയിൽ പൾസ് റെഡാർ സിസ്റ്റം ബി ബി ആർ മിസൈൽസ് എന്നിവ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നാലാം തലമുറ വിമാനങ്ങൾ വിവിധ സേനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയത് എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് അഡ്വാൻസ് റെഡാർ ഹൈ മാനുവറബിലിറ്റി എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് കൂടാതെ റെഡാറിൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ചുകൊണ്ടും ആധുനിക എ ഇ എസ് എ റെഡാർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയും ഫോർ പ്ലസ് എന്നൊരു ശ്രേണിയും കൂടെ ഉണ്ടായി ഇന്ത്യയുടെ റാഫേൽ
ഈ റഡാറിന്റെ സഹായത്തോടെ മിസൈൽ വിമാനത്തെ തകർക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിമാനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു അഞ്ചാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട വിമാനമാണെന്നിരിക്കട്ടെ റഡാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് പൾസുകൾ വിമാനത്തിൽ തട്ടി പല ദിശയിലേക്ക് ചിതറിപ്പോവുകയും റഡാറിന് തിരിച്ച് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൾസുകളുടെ സിഗ്നൽ ലഭിക്കാത്തത് മൂലം വിമാനത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിമാനത്തിന് റഡാറിനെ വളരെ എളുപ്പം നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നു അഞ്ചാം തലമുറ വിമാനം എന്നാൽ റഡാർ ഇൻഫ്രാറെഡ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ശബ്ദം എന്നിവ നിർഗമിക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയെയാണ് സ്റ്റെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാം തലമുറ വിമാനങ്ങൾ സ്റ്റെൽത്ത് ആകുന്നതിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാങ്കേതികത ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിലൊന്ന് ഡിസൈനിലുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ റഡാറിന്റെ കണ്ണിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ അറുപത് തൊട്ട് എഴുപത് ശതമാനം വരെ സഹായിക്കുന്നു കൂടാതെ റഡാർ സിഗ്നൽസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് റഡാറിൽ നിന്നുള്ള പൾസുകൾ ആകിരണം ചെയ്യുക മൂലം മുപ്പത് തൊട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ സ്റ്റെൽത്ത് ആകുവാൻ സാധിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇവയുടെ ആയുധങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിച്ച അറയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതും ഇവയെ സ്റ്റെൽത്ത് ആയിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ വിമാനങ്ങൾ സൂപ്പർ മാന്യുവറുകളും ആഫ്റ്റർ ബേണർ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ സൂപ്പർ ക്രൂസ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നവയുമാണ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തുക അസാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്ക്ക് ഹൈത്രസ് ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ ഉള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ചാം തലമുറ വിമാനമായ എം സി എ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി അഥവാ എ ഡി എ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ തുടങ്ങിയത് ഇതൊരു സിംഗിൾ സീറ്റ് യുദ്ധ വിമാനമാണ് ഇരട്ട എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിന്റെ എയർ ഇൻടേക്ക് റഡാർ സിഗ്നേച്ചർ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സർപ്പൻഡൈൻ ഡിസൈൻ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക അറിവുണ്ട് കൂടാതെ സാധാരണ വിമാനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കൺവെൻഷണൽ ആയുധങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച് സ്റ്റെൽത്ത് അല്ലാതെയും പറക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വിമാനത്തിന്റെ ശക്തി പകരുന്നതിനായി നൂറ്റി പത്ത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ത്രസ് ലഭിക്കുന്ന എൻജിൻ ഗ്ലാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക നിലവിൽ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജി ടി ആർ എ കാവേരി എഞ്ചിൻ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലാണ് സാങ്കേതികതയുടെ കുറവ് മൂലം പാതി വഴിയിൽ നിന്നുപോയ ഈ പദ്ധതി ഫ്രാൻസിലെ സ്നെഗ്മയുമായി സഹകരിച്ച് വീണ്ടും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിനുള്ളിൽ ഇത് പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വെർഷനിൽ ജി ഇ എഫ് ഫോർ വൺ ഫോർ എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക എ എം സി എ ഒരു സൂപ്പർ മാന്യൂറബിൾ ഓൾ വെതർ മൾട്ടിറോൾ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ സൂപ്പർ ക്രൂയിസ് സ്റ്റെൽത്ത് ടെക്നോളജി എന്നിവ കൂടാതെ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച എ എസ് എ ഉത്തം റെഡാർ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് ആദ്യ പറക്കൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൾട്ടിറോൾ കോമ്പാക്ട് എയർക്രാഫ്റ്റിന് രൂപകൽപ്പന പ്രകാരം എയർ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഗ്രൗണ്ട് അറ്റാക്ക് ബോംബിംഗ് ഇന്റർസെപ്റ്റിംഗ് സ്ട്രൈക്ക് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള റോഡുകൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഭാരതം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുധ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ നിന്നും ആഗോള ആയുധ വിപണിയിലേക്ക് ആയുധം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമെന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ആയുധ ഇറക്കുമതിയിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആയുധ കയറ്റുമതിയിലൂടെ വിദേശ നാണ്യം നേടാനും അങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കാവേരി എ എം സി പ്രോജക്ടുകൾ വിജയകരമാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ജയ് ഹിന്ദ്